ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി ബ്ലോഗ് എഫ് ടി ബ്ലോഗിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ലാബിന്റെ സാൾട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സൗണ്ടിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് അതുപോലെ അലൂമിനിയം നൈട്രേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നീ നാല് സാൾട്ടുകളുടെ ഒരു സാൾട്ട് അനാലിസിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടിരുന്നത് അത് എല്ലാവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എഫ് ടി എ കെം മാജിക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാൾട്ട് അനാലിസിന്റെ വീഡിയോയും കാണാം അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീമും നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ക്ലാസ്സിന്റെയും ഇതുവരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലസ് ടു ഫോർ ടോപ്പിക്കിന്റെയും ക്ലാസ്സുകളും അതിന്റെ നോട്ട്സും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എഫ് ടി എ കെ മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമന്റ് ഇടാനും മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പോളിമർ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് മോണോമർ എന്താണ് പോളിമർ എന്താണ് പോളിമറൈസേഷൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഈതീൻ പോളി ഈതീൻ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഈതീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മോളിക്യൂളിനെയാണ് മോണോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയ മോളിക്യൂൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് വലിയ ലാർജ് മോളിക്യുലാർ മാസമുള്ള പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബിൽഡ് എ പോളിമർ ഈസ് കോൾഡ് മോണോമർ ഇനി പോളിത്തീൻ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വലിയ നീളത്തിലുള്ള ലോങ് ചെയിൻ മോളിക്യുലാർ മാസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് The large molecular mass compound obtained by the polymerization of monomer is called a polymer. So, polythene is a polymer. This process of conversion of monomer into polymer is called a polymerization. You get me? Yes. So, this is polythene. This is monomer. Polythene is polymer. This is polythene. This is process of polymerization. Molecular mass is the simplest part of monomer. Molecular mass is the longest part of polymer. Okay. Now, let's talk about this chapter. In the case of the mode of polymerization, we can classify the polymer. We can classify the two types. Based on the mode of polymerization, they are addition polymerization and condensation polymerization. അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം വ്യക്തമാക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോമറുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദർ കോമ്പിനേഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് വൺ ബോൺ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ പോളിമർ എക്സ്റ്റൻസ് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ പൊതുവെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ആണ് നടക്കുക ഇവിടെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഡബിൾ ബോൺസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പോ ആൽക്കീനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കീന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സോ ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അൺസാച്ചുറേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആവുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടാവും ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ടിനെ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഹാഫ് ബോണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പറയാം ഹാഫ് ബോണ്ട് ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഈതീൻ പോളിത്തീനായി മാറുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഈതീനകത്ത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഉണ്ട് ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഹാഫ് ബോണ്ട് എടുത്തിട്ട് സി എച്ച് ടുവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുക മറ്റേ ഹാഫ് ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക
അതായത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു സിംഗ് ഹാഫ് ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഹാഫ് ബോണ്ട് എന്ന് വരും മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നീളം കൂടി അപ്പൊ നാലെണ്ണം ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നീളം കൂടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ടി വരില്ലേ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഹാഫ് ബോണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ ടൈംസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് അതാണ് പോളിത്തി അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊരു അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എടുത്തത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ ലോങ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ മോണോമേഴ്സ് ആർ അൺസാച്ചുറേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി വി സി അത് ഉണ്ടാവുന്നത് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് അതൊരു ഈതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഈതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ആണ് അതിൽ ഒരു എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സി എൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പൊ എന്താ വരിക സി എച്ച് സി എൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതാണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുറിച്ച് അപ്പറേ ഇപ്പറേ ഇടുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹാഫ് ബോണ്ട് സി എച്ച് താഴോട്ട് സി എൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഹാഫ് ബോണ്ട് എൻ ടൈംസ് അതാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ ഈതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഈതിയിലെ ഒരു എച്ചിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എച്ചിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പകരം വേറെ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആ മെയിൻ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഈതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആയ വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിന്റെ പോളിമറാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം അതാണ് സ്റ്റൈറിൻ സ്റ്റൈറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഈതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഒരു എച്ചിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ബെൻസി റിങ്ങിനെ കൊണ്ടുക്കുകയാണ് ബെൻസി റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടുവില് ഒരു എച്ചിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റൈറിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ സി എച്ച് താഴോട്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അതാണ് സ്റ്റൈറിൻ അതിന്റെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് മുറിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ബോണ്ട് സി എച്ച് താഴോട്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് വീണ്ടും നേരെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഹാഫ് ബോണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോളി സ്റ്റൈറിൻ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ് ടെഫ്ലോ അതുണ്ടാവുന്നത് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതിയിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പൊ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈതിയിൽ എടുക്കുക സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു നാല് എച്ചിനെയും മാറ്റുക അതിന് നാല് ഫ്ലൂറിംഗ് കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പൊ സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എഫ് ടു അതാണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതി അതിന് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഹാഫ് ബോണ്ട് സി എഫ് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ഹാഫ് ബോണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ ടൈംസ് അതാണ് പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഈതി അതിന്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം ആണ് ടെഫ്ലോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പോളിത്തീൻ പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പോളി സ്റ്റൈറീൻ ആൻഡ് ടെഫ്ലോ ടെട്രാ ഫ്ലോറോ ഈതി പോളി ടെട്രാ ഫ്ലോറോ ഈതി യു ഗെറ്റ് മീ യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഇവിടെ മോണോമർ ബൈ ഫംഗ്ഷനായിരിക്കും മാത്രമല്ല അവർ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറോ അമോണിയോ ആൽക്കഹോളോ ഓ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരം പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹിയർ മോണോമേഴ്സ് ആർ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദർ കോമ്പിനേഷൻ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അപ്പൊ അതിനിവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം മോണോമർ എടുക്കുകയാണ് കൂടിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ഒറ്റ കൈൻഡ് മോണോമർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈതി മാത്രമായി പോളി ഈത്തീനായി മാറി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് മാത്രം എടുത്തു അത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആയി മാറി ഒറ്റ കൈൻഡ്
അങ്ങനെയുള്ള സി എച്ച് ടു അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഹാഫ് പോയിന്റുള്ള സാധനമാണ് മെത്തിലിൻ ആ മെത്തിലിൻ ആറ് പ്രാവശ്യം വരിക ഹെക്സാ മെത്തിലിൻ ഡൈ അമീൻ രണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും വരിക ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡൈ അമീൻ ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡൈ അമീൻ രണ്ട് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ വന്നു ഇനി ടെട്രാ മെത്തിലീൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെത്തിലീൻ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നാലെണ്ണം ടെട്രാ മെത്തിലീൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് രണ്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പൊ സി എച്ച് ടു നാലെണ്ണവും സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ടെണ്ണവും എഴുതുമ്പോ എച്ച് ഒ ഒ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഫോർ ടൈം സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഒ ഒ എച്ച് അതാണ് ടെട്രാ മെത്തിലീൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതാണ് അടുപ്പിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മോണോ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുക നമ്മളിവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളു എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ സമയത്ത് എൻ ടൈംസ് അടുപ്പിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും എൻ ടൈംസ് ടെട്രാ മെത്തിലിൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇടവിട്ട് ഒന്ന് ഇടവിട്ട് എഴുതണം എന്നിട്ട് അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഒന്ന് ഇടവിട്ട് ഒന്ന് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നടുഭാഗം നോക്കി എക്സാം മെത്തിലിൻ ഡയമീന്റെ എൻ എച്ച് എച്ചിലെ എച്ചും ടെട്രാ മെത്തിലിൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള സി ഒ എച്ച് ലോ എച്ചും ഒരു വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ലിങ്ക് വന്നു എൻ എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമൈഡ് ലിങ്കേജ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പോളി അമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് പോളിയും പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളും ആണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലെ എൻ എച്ച് എച്ചിന്റെ എച്ചും കൂടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള സി ഒ ഒ എച്ചിന്റെ ഒ എച്ചും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്താണ് അവശേഷിക്കുക മൊത്തം എൻ ഐ ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് എൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസ് എൻ എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഒ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഫോർ ടൈംസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഒ ഹാഫ് ബോണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എൻ ടൈംസ് ഇതാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് നമ്മുടെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് വന്നത് ഒന്നാമത്തെ മോണോമറിൽ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡയമീൻ എന്നൊരു സാധനം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം കണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തേലും സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ടെട്രാ മെത്തിലീനിലെ നാല് കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് കാർബോക്സിലി കാസിഡ് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റവും നാലും രണ്ടും ആറ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സിക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിലെ രണ്ട് സിക്സും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കാം ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡയമീൻ പ്ലസ് ടെട്രാ മെത്തിലീൻ ഡൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നടുവിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എച്ചു പോകുന്നു മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു പോകുന്നു നീളത്തിലേക്ക് കാണുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് യു ഗെറ്റ് മീൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാപ്രോലാക്ട് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക കാപ്രോലാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ പോലെയുള്ള ഒരു റിംഗ് ആദ്യം എടുക്കും സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ആറ് കാർബൺ ആറ്റാണ് ഉള്ളത് ഒരു കോ ആറ് കോർണർ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു കോർണറും കൂടി എക്സ്ട്രാ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിൽ ഒരു വര വരക്ക് അപ്പൊ ഏഴ് കോർണർ ഉള്ള ഒരു റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏഴ് കോർണർ ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള കോർണറിൽ ഒരു എൻ എച്ച് ചേർക്കുക എൻ എച്ച് പിന്നെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള സിയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിൽ ചേർക്കുക ബാക്കിയുള്ള സി എല്ലാം സി എച്ച് ടു 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 ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഏഴ് കോർണറിൽ ഒരു കോർണറിൽ എൻ എച്ച് ഒരു കോർണറിൽ സി ഒ ബാക്കി എല്ലാ കോർണറിലും സി എച്ച് ടു ഇതാണ് ഒരു ഹെട്രോസൈക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാപ്രോലാക്ടം കിട്ടിയില്ല ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുക എൻ ടൈംസ് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ എൻ എച്ചും സി ഒ എന്നുള്ള ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് ബോണ്ട് സി ഒ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു 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 സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ എച്ച് ഹാഫ് ബോണ്ട് ഈ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ബോണ്ട് സി ഒ സിംഗിൾ ബോണ്ട്
അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി മോണോമർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പോളിമർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പോളിമറൈസേഷൻ എന്നാണ് എന്ത് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ യെസ് മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷന് നാല് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് ഈതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് എക്സാമ്പിളും ആദ്യത്തത് പോളിത്തീൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് പൊളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് പോളിസ്റ്റൈറീൻ ആണ് നാലാമത്തത് ടെഫ്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സും നൈലോൺ സിക്സും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ റബ്ബറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അതിന്റെ വൾക്കണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പഠിക്കും കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും കുറെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കും കാരണം ഈ പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റബ്ബറും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടുത്ത എപ്പിസോ